Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala hoje é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês Antes de a gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E também deixa a sua opinião nos comentários quando o vídeo terminar, beleza, galera? É muito importante que você compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos aí, todas as redes sociais pro canal É... Pra ajudar a gente aqui a crescer, a ganhar mais número de cruzeirenses inscritos aí, beleza? Então, galera, né, ontem teve a semifinal do... Da, do Sul-Americano de vôlei, né, galera? E o Cruzeiro virou diante do Taubaté, né? Venceu no tiebreak e avança pra final contra o PCN, né? Rumo ao Epta, o time Celeste reage e busca a virada no quinto set, né? Ontem, é sexta-feira, que jogaço, galera, de vôlei. Que jogaço, o Cruzeiro saiu atrás. Aí depois foi um primeiro, primeiro set, quem ganhou foi o Taubaté. O segundo, quem ganhou foi o Cruzeiro. Aí o terceiro, quem ganhou foi o Taubaté. Aí depois os dois últimos, né, com o tiebreak. É, foi o Cruzeiro que ganhou, fez uma virada sensacional, um jogaço também, beleza? Marcelo Mendes é o cara. É, o Cruzeiro se superou, né, pra virar do Taubaté e chegar a mais uma decisão, né? O Cruzeiro avançou a mais uma final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei. Em grande semifinal disputada na noite desta sexta-feira no ginásio do Riacho, o time Celeste derrotou o Taubaté de virada por 3 sets a 2. Parciais de 23 25, 25 16, 21 25, 25 23 e 15 13. É... Dois sets, né, de 25-23, galera, que foi sensacional, hein, teve outro que foi 25-21 pro Taubaté também, é pau a pau, jogaço, né, a Raposa busca o Epta Campeonato Continental com o objetivo de garantir presença no Mundial de Clubes de 2020, né, o Cruzeiro tem seis, é o maior campeão do Sul-Americano, a final será hoje, neste sábado, é né, dia 15 de fevereiro, né, às nove e meia da noite no ginásio do Riacho, o Cruzeiro que vende quatro títulos consecutivos enfrentará o PCN, que na outra semifinal bateu o Bolívar por 3 sets a 1, fechando a rodada dupla em contagem, o Taubaté com isso terá pela frente o Bolívar na disputa do terceiro lugar, a partir das 17, 19 horas. É às 7 horas da noite, né? Atual campeão da Superliga, o Taubaté foi páreo duro para o Cruzeiro. Mesmo avançando a semifinal como segundo do Grupo B, o PCN foi o líder, né? É, o time Celeste precisou jogar no limite para alcançar a classificação a final pela oitava vez. Os paulistas foram vistos em 2016, quando perderam para a Raposa em casa e buscavam a taça inédita. O Facundo Conte ontem fez 18 pontos e passou muita vibração aos companheiros, né? Foi um cara assim que sempre tá ligado, sempre tá levantando a equipe, sempre tá levantando a torcida. Esse cara é sensacional. É, o Cruzeiro e o Taubaté fizeram juiz às promessas, né? A promessa de uma grande semifinal. O equilíbrio foi a tônica do jogo. É a exceção do segundo set, que terminou em larga vantagem para o Cruzeiro, 25 a 16, empatando a partida. A equipe Celeste se desconcentrou na terceira parcial, mas retom retomou o controle e foi eficiente nos momentos decisivos para buscar a virada. O Cruzeiro contou com a, bola, a boa performance de dois jogadores que saíram do banco e melhoraram, especialmente a, o passe para a distribuição das jogadas. O oposto Luan... E o ponteiro Felipe. Às vezes o Marcelo precisa dos momentos mais difíceis, a experiência ajuda. Parabéns pela nossa equipe, não fizemos um bom início, mas viemos crescendo. Só tenho a agradecer a oportunidade de ajudar mais uma vez. Enfatizou o veterano capitão da Raposa, Felipe, né, que entrou. O oposto argentino Facundo Conte foi outro, né. Destaque, terminou com, com o maior pontuador, com 18 acertos. Ele passou muita vibração aos companheiros durante a partida. Conseguimos ter paciência, manter a cabeça ligada na partida para nos recuperar. Essa é uma característica do nosso time. Nos momentos difíceis, conseguimos manter a cabeça no lugar e confiar em nosso potencial. Agora é final. Tudo pode acontecer, mas estou feliz por fazer parte desse time. Comemorou o Facundo Conte, né, galera? E hoje é o jogo da final. Hoje é o jogo foda. Hoje é muito difícil, galera. Porque o, na fase de grupos, o PCN ganhou do Taubaté por 3 sets a 0 né? O Cruzeiro ganhou do Bolívar por 3 sets a 0 no, na fase de grupos também. E ontem teve a semifinal Bolívar, que é o líder do Campeonato Argentino, da Superliga Argentina de Vôlei. Contra o PCN, que se eu não me engano é o segundo ou quarto colocado lá, é por aí, da Superliga Argentina, né? Que também é argentino o PCN, né, galera? E, e o PCN entrou com muita vontade, eu tava assistindo o jogo também, ganhou 3 sets a 1 foi um outro jogaço também, né, galera? Mas agora o Cruzeiro tem que estar focado, o Cruzeiro com certeza é favorito pra partida, mas o jogo é jogado, né? Não, não adianta, o time tem que estar focado, entrar com é, a cabeça no lugar, igual o próprio Facundo Conte falou, igual o Felipe falou... E buscar a vitória, né? O Cruzeiro vai em busca do Epta, é o maior campeão do Sul-Americano, né? E agora a gente tem que buscar mais uma vez é, essa, 
esse título aí, essa conquista. Mais um título para o Cruzeiro, né, galera? Tomara que a gente consiga aí, vamos que vamos, vamos com tudo pra cima do PCN aí, que é uma ótima equipe, muito qualificada, mas Cruzeiro também é um dos maiores do mundo, né, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, vocês que assistiram, se gostou, deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha aí o vídeo e deixa a sua opinião nos comentários e também sobre o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro nessa final. Deixa a sua mensagem aí para o cabuloso do vôlei, né, pra gente ir em busca desse sul-americano, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui! Oh, oh.